ஒருத்தர் சொன்னாரு பிதா உபத்திரவத்தை கொடுத்தாரு ஏசு உபத்திரவத்தை துரத்துனாருன்னா ஏ என்னது இந்த பழைய எம்ஜிஆர் படத்துல ஒரு எம்ஜிஆர் ஹீரோ இன்னொரு எம்ஜிஆர் வில்லன்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கிற நீ அப்ப பிதாவுக்கும் என்ன நோக்கம் உபத்திரவத்தை நீக்கணும் இயேசுக்கு என்ன நோக்கம் உபத்திரவத்தை நீக்கணும் ரெண்டு பேரும் மைண்ட்லயும் ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கு உங்க வாழ்க்கை உபத்திரவம் இருக்கவே கூடாது விட்டுறாத <laughs> கடைசி அவரையும் கலையே சொல்லுங்க இன்னொரு வசனத்தை கூட நான் சொல்லுவோம் வாசிக்க விரும்புகிறேன் தேவன் உபத்திரவத்தை விரும்பல என்றது அப்போ சொல்ற ஏழு முப்பத்தி நாலு ஏழு பத்து வாசிங்க அவனை விடுவித்தார் தேவன் இங்க பாருங்க உபத்திரவத்தை கொடுக்கிறவர்ல உபத்திரவத்துல கூட நின்று உங்களை விடுவிக்கிறவர் எல்லாம் சொல்லுங்க எனக்கும் என்ன பாருங்க என்ன பாருங்க எனக்கும் உபத்திரவத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லை என்னை குறித்த தேவனுடைய சிலபஸில் உபத்திரவம் என்கிற சப்ஜெக்டு என்னை சரி செய்வதிலே இல்லவே இல்லை கை தடுங்க அவருக்கு அவரே உபத்திரவத்தை கொடுக்குறாரு அப்புறம் அவரே வந்து காப்பாற்றுறாரு அப்படின்னா புரியல எனக்கு பிள்ளையையும் கிள்ளி விடுறாரு தொட்டிலையும் ஆட்டி விடுறாரா அப்படின்னா ஒரு பெரிய வில்லன் அர்த்தம் சார் ஆ அவரே உங்களுக்கு காய்ச்சலை கொடுத்துட்டு அவரே வந்து சுகமும் படுத்தினார்னா அவரை நீங்கள் நம்பிடவே கூடாது வெரி டேஞ்சரஸ் ஃபெலோ டபுள் ரோல் சிலர் இருக்காங்க இவங்க முன்னாடி அப்படின்னா போனதுக்கப்புறம் ஹலோ ஆ சீக்கிரம் சொல்லி இவங்களாம் என்ன பேசுறீங்க இந்த சொல்கிறேன் ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் இவங்களாம் டூயல் ரோல் ஆ இந்த டூயல் ரோல் வந்து வெரி டேஞ்சரஸ் தே ஆர் மோர் டேஞ்சரஸ் தேன் யுவர் ஏனிமிஸ் தேவனுக்கு அது கிடையவே கிடையாது அவர் இடத்தில் எவ்வித மாறுதலும் வேற்றுமையின் நிழலும் இல்லை அவரிடத்தில் எவ்வளவு வேணும் இருள் இல்லை ஒழிக்கு நிழலே கிடையாது அது தெரியுமா உங்களுக்கு ஒழிக்கு நிழல் கிடையாது பிம்பத்துக்கு நிழல் இருக்கு ஒழிக்கு நிழல் கூட கிடையாது ஏன்னா அந்த நிழல்ல கூட இருட்டு இருக்கு ஒழிக்கு நிழலே கிடையாது நம்பிக்கையில ஒரு தீக்குச்சி எப்படி கொளுத்தி பாருங்க தீக்குச்சி நிழல் தெரியும் ஆனா ஒளிக்கு நிழலே இருக்காது அவர் சொல்றாரு என்ட்ட மாறுபாடே இல்லப்பா சில பேர் காலையில பார்த்தா ஓ லக்கி ஓ ஹாய் சாயந்தரம் பார்த்தா ஐ எம் பெரிய பக்கி அப்படின்ற லெவலில் பேசுவேன் இது வந்து மாறுபாடே பேசுறது ஆனால் தேவன் ஒன்றே ஒன்று அவருக்கு உபத்திரவத்தின் வழியா ஒன்றை உபத்திரப்படுத்த அவருக்கு பிடித்தமே இல்லை அதனால தான் யோசிப்ப உபத்திரவத்தை இருந்தாலும் விடுதலை ஆக்குனாராம் பவுல உபத்திரவத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்குனாரு எகிப்து ஜனங்கள் உபத்திரத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்குறாரு ஏன் உபத்திரவம் அதன் வழியா நீங்க பரலோகத்துக்கு போடணும் உங்களை உபத்திரவங்கள் வழியாக பூரணப்படுத்தி மகிமையில் கொண்டு வந்து சேர்ப்ப தேவனுடைய திட்டம் அல்ல உங்கள் ரட்சிப்பின் அதிபதியை உபத்திரவப்படுத்தி அதன் வழியா உங்களை பரலோகத்துக்கு கொண்டு வருவது தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது இன்னும் ஒரு விஷயம் கூட கரங்களை தெரிய கத்த நன்றி சொல்லுவோம் கத்த சொன்னார் உலகம் சந்தோஷப்படும் நீங்களும் துக்கப்படுவீர்கள் நான் உங்களை துக்கப்படுத்துவேன்னு சொல்லல நீங்கள் துக்கப்படுவீர்கள் ஆனாலும் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் நான் மறுபடியும் வருவேன் நான் வந்த உடனே உலகம் கொடுக்கவும் எடுக்கவும் முடியாத பெரிய சந்தோஷத்தை உனக்கு நான் தருவேன் அப்ப அவருடைய வருகை நோக்கம் என்ன சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது தான் அவருக்கு வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது தான் அவருடைய பிளானே எத்தனை பேர் உபத்திரவத்தை விரும்புறீங்க கை தூக்குங்க யாருமே விரும்பல நீங்க யாருமே விரும்பாத ஒன்ன உங்களுக்கு அவர் எப்படி தருவார் சொல்லுங்க நீங்களே விரும்பலனா 
அவர் எப்படி விரும்புவார் முத அன்பு தெரிஞ்ச உங்க பிள்ளைக்கு எத்தனை பேருக்கு உங்க பிள்ளைக்கு நிறைய கஷ்டப்படணும் உபத்திரப்படணும் உங்க பிள்ளைகள் வந்து உபத்திரவப்பட்டு உன்னை கத்துக்கணும்னு எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க ஏதாச்சும் ஈஸியா வழி இருந்தா சொல்லுங்க சார் நான் சொல்றேன் உங்க பிள்ளை அப்பா நான் இட்லி வேணும் அப்படின்னு கேட்டு தட்டை வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கிறான் நீங்கள் டக்குன்னு ஒரு தேலை பிடிச்சி தட்டில் போட்டு சாப்பிட்றா அப்படின்றீங்க செய்வீங்களா செய்ய மாட்டீங்க நீங்கள் பொல்லாதவர்கள் நீ யாரா ஆமாம் பொல்லாதவர்கள் அப்படி தான் பைபிள் உங்களை சொல்லுது கடவுளோட பாலிங்க பொல்லாதவர்கள் பொல்லாதவர்களாகி நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல இவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது ஏண்டா உன் சத்துக்கு இந்த ஆட்டம் ஆடுவினா நான் நல்ல வேணா எவ்வளவு நல்ல வேண்டாம் நான் அதுதான் சொல்றேன் நீ ஏன் உன் பிள்ளைக்கு அம்பிட்டு பெறும் தாம் பிள்ளைக்கு நல்லவனா பொல்லாதவர்களே தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல இவளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது நான் எதிரி கூட நல்லா இருக்கணும்னு நினப்பண்டா உன்னை எப்படி நான் துக்கப்படுத்த விரும்புவேன் அப்பத்தை கேட்டா கல்ல கொடுப்பேனா ஒருத்தன் சொன்னா நான் அவரிடத்தில் ஐஸ்வர்யத்தை கேட்டேன் அவரோ எனக்கு தருத்திரத்தை கொடுத்து எனக்கு பணிவை கற்றுக் கொடுத்தார் நான் ஆரோக்கியத்தை கேட்டேன் அவரோ எனக்கு வியாதியை கொடுத்து இது எங்கெல்லாம் அதை பார்த்தீங்கன்னா கிழிச்சு அறிஞ்சிருங்க இது கொஞ்சம் சுத்திக்கிட்டே தெரியுது பதினஞ்சு வருஷமா இந்த இந்த எவனோ ஒருத்தன் எழுதி ஃபேமஸ் வந்து ஒரு போயம்னு அனுப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நான் அதை கேட்டேன் இதை கொடுத்தாரு அதை கேட்டேன் இதை கொடுத்தாரு இதை கேட்டேன் அதை கொடுத்தா அதை படிச்சுட்டு அந்த புக்கை வச்சுட்டு முத பக்கமே அதாவது அப்ளிக்ஷன்ஸ் உபத்திரம்னு போட்டு ஒரு புக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு அப்போ தான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் அதை பார்த்துட்டு அப்படியே அழுதுகிட்டே படிப்பேன் நம்ம எதை கேட்கறோமோ தரமாட்டார் போல அவரு ஆனா வேற எதையோ கொடுத்து எதையோ சொல்லி தருவார் போல அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே அழுதுகிட்டு இருக்கேன் ஆஹ் அப்படியே யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கு திடீர்னு மனசுல ஒரு லைட் அதுக்கு பிறகு தான் லைட் உங்களில் யாராகிலும் அப்பத்தை கேட்கிற தன் பிள்ளைக்கு கல்லை கொடுப்பானா மீனை கேட்கிற தன் பிள்ளைக்கு பாம்பை கொடுப்பானா முட்டையை கேட்கிற தன் பிள்ளைக்கு தேடை கொடுப்பானா என்ன சொல்ல வராரு நீ எதை கேட்குறியோ அதைத்தான் தருவேன் மாத்தி மாத்தி தர மாட்டேன் நீங்க போய் பழசுற கடையில போய் ஐயா பருப்பு இருக்கு பருப்பு காய்கிலோ போடுங்கன்னு டக்குன்னு காய்கிலோ ரவையா கொண்டு வந்து வைக்கிறார் ஆஹ் எடுத்துக்க வேற ஜீனி ஒரு கிலோ போடுங்கன்னு டக்குன்னு வந்து ஒரு கிலோ உமிய தூக்கி வைக்கிறாரு யோ உனக்கு காது கேட்குமா கதையா நான் உன்னை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் நீ ஒன்னு எடுத்து வச்சுக்கிட்டே இருக்கிற அவர் சொல்ற காதை உண்டாக்கினவர் கேளாது இருப்பாரா கேட்க கூடாது செவியில் மந்தமாகவில்லை இதெல்லாம் இந்த சோ கால்டு ஃபேமஸ் போயம்ஸ் இதெல்லாம் கிழிச்சு எரிஞ்சிருங்க எவனாச்சும் அனுப்புனாலும் கூட திரும்ப அனுப்பி ஒழுங்கு மரியாதை எவனுக்கு அனுப்புனாலும் அவனுக்கு இந்த மெசேஜ் திரும்ப அனுப்பு இட் ஈஸ் பொல்யூட் பொல்யூட்டிங் இந்த பீப்புள்ஸ் ஹார்ட் கடவுள் நல்லவருங்க நீங்க எதை கேட்குறீங்களோ அதுலையும் ஆசீர்வாதமானதான் உங்களுக்கு தருவார் நமது ரட்சிப்பின் அதிபதியை உபத்திரவங்களினாலே பூரணப்படுத்துவது தேவனுக்கு பிளானா அப்ப உபத்திரவம் யாரால வருது எதுக்காக வருது மூன்று விதமான உபத்திரவங்கள் இருக்கிறது ஒன்று பிசாசிடம் இருந்து வருகிற உபத்திரவம் இரண்டாவது மனிதன் தனக்கு தானே ஏற்படுத்திக் கொள்கிற உபத்திரவம் மூன்றாவது மத கோட்பாடுகள் தருகிற உபத்திரவம் இந்த மூன்று வகையான உபத்திரவம் இருக்கு இந்த மூணு பாயிண்ட்ல எங்கேயுமே கடவுள் கிடையாது கடவுளுக்கும் உபத்திரவத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது ஒன்னு ஒன்று ரெண்டு பேருக்கு ஒன்று ரெண்டு வசனம் வரும் உலகத்துல உபத்திரம் உண்டு உலகத்துல உபத்திரம் இரு வரேன் என்ன அவசரம் இந்த ஒரு வசனத்தையே யோசிச்சுட்டு நான் சொல்ல போற பத்து வசனம் தானே செஞ்சிடாத விட்டுறாத கடைசி வரேன் இந்த வசனத்துக்கு அல்லையா சொல்லுங்க இல்ல பவுல் உபத்திர விட்டார் பவுல் இருப்பா நான் வரேன்னு சொல்றேன்ல அதுக்குள்ள என்ன அவசரம் உனக்கு அதாவது ஒண்ணுமே தெரியாதவங்க டக்குன்னு கத்துக்குவாங்க இந்த அரை குறையா கத்துக்கிட்டு வந்தா பெரிய சிக்கல் அது ஒரு வசனத்தையே வச்சுட்டு ஒன்பதே விட்டுறாங்க ஒன்பதுல உனக்கு அந்த வசனத்துக்கான அர்த்தம் தெரிஞ்சிடும் ஓகே ரைட் பிசாசிடம் இருந்தா உபத்திரம் வருகிறது ஒரே ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு காட்ட விரும்புகிறேன் மார்க் ஒன்னு முப்பத்தி நாலு வாசிப்போம் சீக்கிரமா பலவிதமான வியாதிகளினால் உபத்திரவப்பட்டிருந்த அநேகரை அவர் பின்னாடி பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க உங்க உபத்திரவத்துக்கு பின்னாடி 
ஒரு பிசாஸ் இருக்கு அது கடவுள் கொடுக்கல ஆட்டுத்தோலை போத்திட்டு உங்கள்கிட்ட வந்திருக்கிற ஓனாய் அது அந்த ஓனாய் எப்படி வருமா ஆட்டுத்தோலை போது என் மகனே அப்படிதான் வரும் ஆமே வசனம் தான் பேசிக்கு வசனத்தில் அது இல்லைன்னா இல்லை ஆமாம் இப்போ வசனம் சொல்லுது உபத்திரவப்படுத்தி அநேகரை வியாதியில் உபத்திரவப்படுத்தினா நான் பிசாசு ஏசு அந்த உபத்திரவத்தை பார்த்த உடனே துரத்துற பிசாசு துரத்துறோடனே இவனுக்கு அந்த உபத்திரம் அப்படியே போயிடுச்சு அஃப்ளிக்ஷன்ஸ் சிக்னஸ் இஸ் அது வந்து ஒரு பெயின் அது ஒரு உபத்திரவம் மென்டல் டார்ச்சர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது ஒரு உபத்திரவம் நீங்கள் கவலைப்படுறீங்கன்னு சாதாரணமாக சொல்கிறேன் இல்லை நீங்கள் கவலைப்படலை ஒரு பிசாசு உங்கள் மண்டைக்குள்ள உட்காந்து உங்களை குத்திக்கிட்டே இருக்கு ஆமாம் நிறைய பேர் மண்டைக்கு மேலே ஒரு கொண்ட மாதிரி அந்த பிசாஸ் உட்காந்துருக்கு எஸ் மென்டல் டார்ச்சர் அது ஒரு உபத்திரவம் இட் இஸ் அ டேவல் டிமானிக் ஒர்க்கு ஆ ஏன் ஆலயத்துக்குள்ளே போனோன்னா பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பிசாஸ் வெளியே போயிடுது நீங்கள் இங்கே பாருங்க எவ்ரி சஃபரிங்ஸ் இட் இஸ் ஃப்ரம் டெவல் கடவுள்கிட்ட சஃபரிங்னு ஒன்றே இல்லை ஆமாம் என்ன திடீர்னு இப்போ வந்து சார் ஒரு ஒரு பத்து லட்சம் தாங்க சார் அப்படின்னு கேட்டால் நான் வந்து உங்களுக்கு தரமாட்டேன் ஏன் என்ற பத்து லட்சம் இல்லை இன்னொரு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் கழித்து வந்தீங்கன்னா இல்லை வந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து வந்தீங்கன்னா இப்போ ஐஸ்வர்யம் இப்போ எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் பத்து கோடி கிட்டத்தா கூட வர நாட்கள் நான் தர அளவுக்கு வந்துடுவேன் ஆமாம் கரெக்டாக நான் ஸ்டேட்மெண்ட்டை முடிச்சிட்றேன் என் இல்லாத ஒன்று உங்களுக்கு நான் தரவே முடியாது அப்ப பிதாட்ட இல்லாத ஒன்னு அவர் எப்படி தருவாரு வியாதி அவர்கிட்ட இல்ல உபத்திரம் அவர்கிட்ட அப்ப இல்லாத ஒன்னு நீங்க எப்படி அவர்கிட்ட வாங்க முடியும் அப்ப அவர் தரல வேற யாரோ அட்ரஸ் மாதிரி உங்க வந்திருக்கு அனுப்புனவே ஃப்ரம் அட்ரஸ் வேற என் அன்புக்குரியவர்களே நன்றாக கவனியுங்கள் வியாதிகள் உபத்திரவப்படுத்துகிறது கவலைகள் உபத்திரவப்படுத்துகிறது அவன் சந்தேகங்கள் உங்களை உபத்திரவப்படுத்துகிறது குழப்பங்கள் உங்களை உபத்திரவப்படுத்துகிறது இந்த எல்லாம் பிசாசு உங்களுக்கு தருவது இயேசுவோ அந்த பிசாசுகளை துரத்தி அவர்களை உபத்திர வந்து குணமாக்கினார் ஒருத்தர் சொன்னாரு பிதா உபத்திரவத்தை கொடுத்தாரு இயேசு உபத்திரவத்தை துரத்துனாருன்னா என்னது இந்த பல எம்ஜிஆர் படத்தில் ஒரு எம்ஜிஆர் ஹீரோ இன்னொரு எம்ஜிஆர் வில்லன்ற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கிற நீ அப்போ பிதா வந்து உபத்திரவத்தை கொடுக்குறாரு இயேசு வந்து இப்போ உபத்திரவத்தை தள்ளி விடுறாருன்னா இப்போ ரெண்டு பேரும் யார் எதிரி ஆகிட்டாங்க ஆனால் இயேசு சொன்னார் என் பிதா சொல்லுகிறதே நான் செய்கிறேன்றாரு அப்போ பிதாவுக்கும் என்ன நோக்கம் உபத்திரவத்தை நீக்கணும் இயேசுக்கு என்ன நோக்கம் உபத்திரவத்தை நீக்கணும் ரெண்டு பேரும் மைண்ட்லேயும் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது உங்கள் வாழ்க்கையில் உபத்திரவம் இருக்கவே கூடாது யார் யார் கண்டு எதுவாக இருக்கணும் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இயேசுக்கு இந்த மதிய வலையில் நான் சொல்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் உபத்திரவங்களை தீர்ப்பதற்கு வல்லமல்லவராக இருக்கிறார் உபத்திரவங்கள் தேவனுடைய திட்டத்தில் இல்லை என்பதுதான் உங்களை உபத்திரவத்தின் வழியாக கொண்டு செல்வது அல்ல உங்கள் ரட்சிப்பின் அதிபதி உபத்திரவப்படுத்தி அந்த உபத்திரவங்கள் வழியாக உங்களை மகிமையில் கொண்டு போய் சேர்ப்பது தேவனுக்கு ஏற்றதாக இருந்தது அதுதான் காட்ஸ் மாஸ்டர் பிளான் அப்ப உபத்திரவங்கள் பாருங்க பிசாசிட்டு இருந்து வருது அதனால தான் தேவன் அதை விலக்கிக்கிட்டே இருக்கிறார் ஒரு பவுல் சொல்றாரு எங்களை உபத்திரவப்படுத்தினவர்களுக்கு தேவன் உபத்திரவத்தை கொடுத்தார் என் பிள்ளைகளை உபத்திரவப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தீங்க நீங்க அப்படின்னு அப்ப தேவர் அதை அனுப அணியல்கிட்ட தான் திருப்பி விடுறாரு அவன் மாட்டுறா அதுவும் அவர் கையில இருந்து வரல நல்லா கவனிக்கணும் அவர் கொடுக்கல வந்தது திருப்பி விடுறாரு உங்களுக்கு ஒரு பார்சல் வருது அந்த பார்சல் வெடிகுண்டு வச்சு அனுப்புறாங்க திறந்தா வெடிக்கிற மாதிரி வந்தா திறக்குமா கருத்து திறக்காதப்பா அது அப்படியே சார் ரெஃப்யூஸ்னு போட்டு வந்த அட்ரஸ் திருப்பிருங்க கடவுள் பாம வச்சா கடவுள் அங்கடா பாம வச்சாரு நீ அனுப்பிட பாம திருப்பி அனுப்புனாரா கைய அவத்த பாமே இல்லையே அண்ணனும் கபிரியல் மிக அவளை உட்காந்து பாமா தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நீ கொடுத்த ரிட்டர்ன் பண்ணி விட்டா அப்ப தேவனுக்கு உபத்திரவத்தை நீக்கிறது ஆனா பிசாசோட மேஜர் பிளான் உபத்திரவம் அப்படி இருக்கிற ஆயுதங்களில் ஒன்று உபத்திரவம் ஜனங்களை உபத்திரவப்படுத்துவதை அவனுடைய திட்டமாக இருக்கிறது அதை உபத்திரவத்தை அழித்து ஜனங்களை விடுவிப்பதே தேவனுக்கு திட்டமாக இருக்கிறது ஆமின் சொல்லுவோம் ஆகவே எல்லா உபத்திரவங்களுக்கு பின்பாகவும் பிசாசு மட்டுமே இருக்கிறான் மனிதன் தன் எல்லையை விட்டு வெளியேறி பிசாசின் எல்லைக்குள் போகும்போது அந்த உபத்திரவத்தினால் தாக்கப்படுகிறான் இனிமும் ஒரு தியானம் பேஸ்புக்கில் சகோதர டி ஜஸ்டின் அவர்களின் வீடியோவை தினமும் பார்க்க ஜஸ்டின் இந்தியா பேஜை லைக் கொடுக்கவும் முப்பது நாட்கள் முப்பது தியானங்கள் சகோதர டி ஜஸ்டின் அவர்களின் ஜென்டில் வாய்ஸ் தமிழ் மாத பத்திரிகை பெற உங்கள் முகவரியை 
எண்பத்தி ஏழு அறுபது அறுபது தொண்ணூறு தொண்ணூறு மற்றும் எண்பத்தி ஏழு அறுபது அறுபது தொண்ணூறு இருபது என்ற எண்களுக்கு எஸ் எம் எஸ் செய்யவும் எங்களது முகவரி கத்தரின் சேனை சர்வதேச ஊழியங்கள் ஹெச் முப்பத்தி ஏழு டிஎன்ஹெச்பி காலனி செக்டார் ஒன்று மற்றும் இரண்டு டெலிபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் அருகில் ஆணையூர் மதுரை பதினேழு எங்களுடைய தொலைபேசி எண்கள் எண்பத்தி ஏழு அறுபது அறுபது தொண்ணூறு இருபது எண்பத்தி ஏழு அறுபது அறுபது தொண்ணூறு முப்பது எண்பத்தி ஏழு அறுபது அறுபது இரண்டாயிரம் மற்றும் எண்பத்தி ஏழு அறுபது அறுபது மூவாயிரம்